గైస్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారు ఇది అనుకుంటున్నాను మీరు చూసిన సౌండ్ బార్ సామ్సంగ్ నుంచి టూ పాయింట్ వన్ ఛానల్ సౌండ్ బార్ ఇది ఫోర్ టెన్ వాట్స్ అయితే ఉంటుంది మల్టిపుల్ కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్ అన్నీ మీకు అయితే ఉంటాయి నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ఇస్తాను ఒకసారి మీరు అక్కడి నుంచి కూడా స్పెసిఫికేషన్ చెక్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఓకే అనిపిస్తే ఆ లింక్ యూజ్ చేసుకుని బై అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఇది ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే నేను అంటే ఈ సేల్లో నేను బై చేశాను అనమాట సేల్లో మనకు ఫోర్టీన్ థౌసండ్ త్రిపుల్ నైన్కి వచ్చే నేను బ్యాంక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎస్బీఐ కార్డ్ యూజ్ చేస్తే పదమూడు వేల ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది చేంజ్ అలా అయితే పడిందనమాట దీని గురించి ఇది ఒక వీడియోలో మీరు తెలుసుకుంటారు యాక్చువల్గా డీల్స్ లేనప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెక్ చేసినప్పుడు పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఆ పదహారు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదికి అయితే వచ్చేది బట్ ఇప్పుడే మనకు ప్రైజ్ అనేది తగ్గిందని చెప్పేసి నేను బై చేశాను సో మీకు డీల్స్ అయిపోయిన తర్వాత చెక్ చేయండి ఖచ్చితంగా దీని ప్రైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే అవుతుంది నేను చెప్పిన ఈ యొక్క మూడు నెంబర్స్లో ఏదో ఒక నెంబర్ దగ్గర అయితే ఉంటుంది అనమాట సో అది మాత్రం చూసేసుకొని ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఈ యొక్క రివ్యూ చూసిన తర్వాత మీరు దీన్ని బై చేయాలని ఒక బై చేయాలని ఒక ఆలోచనలో ఉన్నట్లయితే కనబడుతున్న మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ అయితే చేస్తే మీ డీటెయిల్స్ హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చేయండి అది బెస్ట్ సో హైదరాబాద్ లేకపోతే నేను కూడా అయితే ఏమైతే చేయలేను కొరియర్ చేయాలంటే ఛార్జెస్ అయితే అవుతాయి మరి మీరు ఆన్లైన్లో బై చేస్తే బెటర్ లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు కావాలి అనుకుంటే చెప్పండి నేనైతే దీని అయితే సేల్ అయితే చేస్తాను ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఏసర్ హెచ్ ప్రో సిరీస్ అండ్ అదేవిధంగా ఏసర్ వీ సిరీస్ ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ సిరీస్ అయితే ఉన్నాయి అవి కూడా కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ మీ రేడికి అయితే మెయిల్ అయితే చేయండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి అన్బాక్సింగ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు నా తరఫున చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇలాంటి మంచి మంచి డీల్స్ మీరు కావాలి బై చేయాలనుకుంటే మన షీవ్ టేక్ డీల్ ఛానల్ అనేది ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇచ్చాను లేదు ఇక్కడ క్యూఆర్ కోడ్ కనబడుతుంది క్యూఆర్ కోడ్కి స్కాన్ చేసినా మీరు ఈజీగా జాయిన్ అయితే అయిపోతారు లేదు మొబైల్ ఇప్పుడే ఓపెన్ చేసి షీవ్ టేక్ డీల్స్ అని టెలిగ్రామ్ సర్చ్ బార్లో సర్చ్ అయితే చేస్తే మన ఛానల్ పేజ్ అయితే వస్తుంది జాయిన్ బటన్ అయితే ఉంటుంది జాయిన్ అయితే అయిపోండి మంచి మంచి డీల్స్ మీరు మిస్ కావద్దు అనుకుంటే షీవ్ టేక్ డీల్స్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే అవ్వండి ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను ఏం కొన్నాను అనే దాని గురించి ఒక వీడియో కూడా చేస్తాను ఈ డీల్స్లో అది చెక్ చేస్తే మీకే తెలుస్తుంది ఎంత తక్కువ ప్రైలో కొన్నాను మన డీల్ ఛానల్ అయితే ఎంత యూస్ఫుల్ అయితే అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి అనే దాని గురించి చెప్పడం అయితే జరిగింది వెళ్ళి చెక్ చేయండి వీడియోని మరి అన్బాక్సింగ్ స్టార్ట్ అయితే చేద్దాం ఎంఐ కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు ఎందుకంటే కొన్ని కంపెనీస్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేయవు అయినా ఇది ప్రీమియం సౌండ్ బార్ లెవెల్లో అయితే తీసుకుని అయితే వచ్చారు కాబట్టి అందుకే మేబీ ఒక హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారేమో అయితే నేనైతే అనుకుంటున్నాను అలాగే రెండు పవర్ కేబుల్స్ అయితే ఇచ్చారు ఒకటి వచ్చేసరికి సబ్ ఫర్కి మరొకటి వచ్చేసరికి సౌండ్ బార్కి అనమాట మీరు చూడొచ్చు ఇది వచ్చేసరికి యూజర్ మాన్యువల్ దీన్ని చదువుకొని కూడా మీరు ఫిట్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు అలాగే మనకు ఒక అడాప్టర్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు బాక్స్ లో మనకు బ్రాకెట్స్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ కనబడుతున్న సౌండ్ బార్ అయితే ఉంది కదా దీన్ని మీరు వాల్ మౌంట్ చేసుకోవడం కోసం ఈ బ్రాకెట్స్ అనేవి యూస్ఫుల్ అయితే అవుతాయి సో అలాగే మరొక కవర్లో వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీరు కవర్ ఓపెన్ అయితే చేయట్లేదు ఈ కవర్లో స్క్రూస్ అయితే ఉన్నాయి వాల్ మౌంట్ని ఫిట్ చేసుకోవడం కోసం బాక్స్లో మనకి రిమోట్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు మీరు బిల్డ్ క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ బిల్డ్ క్వాలిటీ కానీ లైట్ వెయిట్ అయితే ఉంది కొంచెం ప్రీమియం లుక్ అయితే కనబడుతుంది సో మీరు అన్ని అంటే మీ సోలార్ రిమోట్స్ ఎలాగైతే ఉంటాయో అలాగే ఉంటుంది బట్ ఇది సోలార్ రిమోట్ అయితే కాదు సో లుక్స్ పరంగా కూల్గా అయితే ఉంది డిజైన్ పరంగా కూడా కూల్గా అయితే ఉంది బాటమ్ పొజిషన్లో మీకు బ్రాండింగ్ లోగో అయితే కనబడుతుంది రిమోట్ బాటమ్ పొజిషన్లో అండ్ మిడిల్లో సరికి మీకు ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇన్పుట్ బటన్ అయితే ఉంది ఏ ఇన్పుట్ తోటి మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాలి లేదా ఇక్కడ పేరింగ్ బ్లూటూత్ డైరెక్ట్ అయితే బటన్ అయితే ఇచ్చారు పాజ్ అండ్ పే చేసుకోవడం ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ చేసుకోవడం అయితే ఉంది అండ్ సౌండ్ మ్యూట్ చేసుకోవడం సౌండ్ మోడ్స్ అయితే ఇచ్చారు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు దాని తర్వాత వాల్యూమ్ని తక్కువ ఎక్కువ చేసుకోవడం ఊఫర్ యొక్క వాల్యూమ్ని తక్కువ ఎక్కువ చేసుకోవడం ఛానల్ లెవెల్స్ అండ్ సెట్టింగ్స్ బటన్స్ ఇచ్చారు టోన్ కంట్రోల్స్ అయితే ఇచ్చారు బారాన్ని మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ అయితే చేశారు రిమోట్ మీద అరే ఈ రిమోట్ వర్కౌట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ కనబడుతున్న ఈ యొక్క రెండు బ్యాటరీస్ అయితే ఇవ్వాలి మనకు బాక్స్లో ఈ రెండు బ్యాటరీస్ కూడా ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు బాక్స్ వచ్చిన కంటెంట్ అయితే చూసారు మరి ఇప్పుడు సౌండ్ బార్
సౌండ్ మోడ్స్ మార్చుకోవచ్చు లేదా ఇన్పుట్ సోర్స్ మార్చుకున్నా ఇక్కడ కనబడుతుంది అలాగే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ చేసిన ఇక్కడ కనబడుతుంది సో ఎల్ఈడి డిస్ప్లే చాలా గుడ్ అన్నమాట ఎందుకంటే మనం ఎలాంటి సోర్స్ నుంచి వింటున్నాం సౌండ్ ఎంత ఉంది అనేది ఈజీగా అక్కడ అర్థమైపోతుంది మోడ్స్ని కూడా మార్చుకోవడం కూడా చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అనమాట ఆ యొక్క ఎల్ఈడి డిస్ప్లే ఇవ్వడం వల్ల ఈ యొక్క గుడ్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది మరి సౌండ్ బారు టాప్ పొజిషన్లో అలాగే బ్యాక్ పొజిషన్లో అండ్ ఇంకా బాటమ్ పొజిషన్లో చెక్ చేసినట్లయితే టోటల్గా ఏబిఎస్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ యూజ్ చేశారు చాలా గట్టిగానే అయితే ఉందన్నమాట ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అయినా కానీ సో ఎక్సలెంట్ డి బిల్లు క్వాలిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ లైట్ వెయిట్ అయితే ఉంది సౌండ్ బారు సో మనం ఈజీగా క్యారీ అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఇంత లైట్ వెయిట్ తోటి ఉంది అన్నట్లయితే అండ్ సౌండ్ బారు టాప్ పొజిషన్లోనే మీకు సామ్సంగ్ లోగో అయితే కనబడుతుంది అలాగే మిడిల్లో చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు కొన్ని కంట్రోల్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది లైక్ ఆన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ అంటే అదే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవడం తర్వాత ఇన్పుట్ సోర్స్ ఎలాంటి ఇన్పుట్ సోర్స్ నుంచి మీరు సాంగ్స్ వింటున్నారు మూవీ చూస్తున్నారు టీవీకి ఎలాంటి ఇన్పుట్ సోర్స్ నుంచి కనెక్ట్ చేసుకున్నారు అనే దాని గురించి ఇక్కడ మనం అయితే తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఈ సౌండ్ బార్కి బ్యాక్ సైడ్ కొన్ని లోగోస్ అయితే ఇచ్చారు అంటే ఈ యొక్క సౌండ్ బార్ దేని దేనికి సపోర్ట్ అని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు డాల్బీ ఆడియో డిటిఎస్ టూ పాయింట్ జీరో ఛానల్ డిటిఎస్ వర్చువల్ ఎక్స్ హెచ్డిఎంఐ అయితే ఇచ్చారు అండ్ బాటమ్ పొజిషన్లో చెక్ చేస్తే కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది కనెక్టివిటీ ఆప్షన్స్ అంటే రెండు హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్స్ అయితే ఇచ్చారు ఒక హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సీకి సపోర్ట్ అయితే చేస్తే మరొక హెచ్డిఎంఐ మై వచ్చేసరికి ఇన్పుట్ అనమాట ఇది మీరు గేమింగ్ కన్సోల్ అయినా కానీ లేదు అని అయితే ఏమన్నా బ్లూరే ప్లేయర్స్ అయినా కానీ కనెక్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు పక్కనే మనకు యూఎస్బి అని ఆప్టికల్ అని అయితే అయితే జరిగింది దీనిలో మీకు మిస్ అయింది ఏంటంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం జాక్ పోర్ట్ అయితే మిస్ అయితే అయ్యింది అండ్ దీన్ని పవర్ ఇక్కడ ఒక పవర్ బటన్ కూడా ఇచ్చారు పవర్ అనేది ఈజీగా కనెక్ట్ అయితే చేసేసుకోవచ్చు దీనికి సపరేట్ పవర్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అందుకే మనకి ఇక్కడ కేబుల్ కూడా ఇచ్చారు రెండు కేబుల్స్ ఇచ్చారు మీకు ఇంత ముందుకే చూపించారు సో ఇలా మనకైతే ఉందన్నమాట ఈ యొక్క సౌండ్ బార్ అబోఫర్ అండ్ సౌండ్ బార్లో ఉన్న డ్రైవర్స్ ఎన్ని ఇంచెస్ అని అయితే వీళ్ళు క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ అయితే చేయలేదు ఒకవేళ నాకు తెలిసినట్లయితే నేను ఫస్ట్ కామెంట్గా పెయింట్ చేస్తాను అలాగే డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మెన్షన్ చేస్తాను చెక్ చేస్తూ ఉండండి అండ్ సబోఫర్ ఇది కూడా మనకు బిల్డ్ క్వాలిటీ బాగానే అయితే ఉంది ఇది వుడెన్ అనమాట ఈజీగా అర్థమైపోతుంది కొట్టగానే అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ మాత్రమే వీళ్ళు ఒక క్లాత్ ఫినిషింగ్ లుక్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సేమ్ సౌండ్ బార్కి ఎలాగా మెటీరియల్ అయితే ఇచ్చారు ఈ యొక్క సబ్బుఫర్ కూడా అలాగే ఇచ్చుంటే బాగుండని అయితే నాకు ఫీలింగ్ అయితే ఉంది ఇది క్లాత్ ఫినిషింగ్ తోటి అయితే ఇచ్చారనమాట సో ఓకే పర్వాలేదు మీకు బాటంలో సామ్సంగ్ లూగ్ అయితే చూడొచ్చు సో ఇలా మనకు సబ్బుఫర్ అయితే ఉంటుంది అండ్ బ్యాక్ సైడ్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే రిఫ్లెక్షన్ ఫోటో అనేది బ్యాక్ సైడ్ అయితే ఇచ్చారు ఫ్రంట్ సైడ్ అయ్యేసరికి సబ్బుఫర్ ఇచ్చారు సబ్ సబ్బుఫర్ యొక్క డ్రైవర్స్ అనేది కూడా మనకైతే తెలియదు వీళ్ళైతే చెప్పలేదు అనమాట అలాగే మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు పవర్ బటన్ అయితే ఉంది బాటమ్ పొజిషన్లో అండ్ లింక్ బటన్ కూడా అయితే ఉంది డైరెక్ట్ మీరు పవర్ కంట్రో పవర్ ఇవ్వగానే ఈజీగా కనెక్ట్ అయితే అయిపోతుంది మనం ఎలాంటి బటన్ని క్లిక్ చేయడం అయితే అవసరం లేదు ఇప్పుడు నేను వచ్చేసరికి బ్లూటూత్ ద్వారా కనెక్ట్ అయితే చేస్తున్నాను నా దగ్గర ఉన్న ఐఫోన్ అయితే ఉంది ఐఫోన్కి నేను కనెక్ట్ చేసి కొన్ని ఆడియోస్ అయితే ప్లే అయితే చేస్తాను అప్పుడు మీరైతే చెక్ చేయండి సో కనెక్ట్ చేస్తున్నాను చూసేయండి చూసేసారు కదా నాకు బ్లూటూత్ ద్వారా పర్వాలేదు ఓకే మంచి ఆడియోని అయితే బాగానే అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బట్ దీని సబ్బుఫర్ యొక్క ప్లేస్మెంట్ అనేది కింద పెట్టుకోవాలి మీకు కనపడం కోసమే నేను ఇక్కడ పెట్టడం అయితే జరిగింది కానీ బ్లూటూత్ ద్వారా వచ్చేసరికి మంచి ఆడియో అవుట్పుట్ అయితే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీరు సాంగ్స్ వినొచ్చు ఎక్సలెంట్ ఆడియో అయితే వస్తుంది సో దానిలో ఎలాంటి డిఫెక్ట్ అయితే లేదు రిమోట్ గురించి అయితే ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలి రిమోట్లో చాలా మంచి ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మీకు మిడిల్లో సౌండ్ మోడ్ అని అయితే ఉంటుంది సౌండ్ మోడ్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ సౌండ్ మోడ్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి బేస్ బూస్టర్ అని అయితే ఉంటుంది తర్వాతకి స్టాండర్డ్ అని అయితే వస్తుంది తర్వాతకి వచ్చేసరికి సరౌండ్ మోడ్ అయితే వస్తుంది తర్వాతకి గేమ్ మోడ్ అయితే వస్తుంది తర్వాతకి అడాప్టివ్ అయితే వస్తుంది
అంత ఎఫెక్టివ్ అయితే ఉండదు సాంగ్స్ వినడానికి చాలా బెటర్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది మరి ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలంటే మీరు ఎజ్రమ్మై త్రూ టీవీకి కనెక్ట్ చేస్తారు కదా అప్పుడు ఎలాంటి మూడ్ పెట్టుకోవాలి ఎలాంటి చేంజెస్ ఉన్నాయో అవి కూడా చెప్తాను సో ఫస్ట్ మనం రిమోట్లో ఇంకొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది మిడిల్లో మనకు ఒక సెట్టింగ్ గేర్ ఐకాన్ అయితే ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నైట్ మూడ్లోకి అయితే వెళ్తారు అంటే రాత్రి వీళ్ళలో మీరు మూవీ చూసినప్పుడు టోటల్గా బేస్ కానీ ఇంకేమైనా సౌండ్స్ కానీ డిక్రీజ్ అయ్యి వస్తుంటాయి అనమాట దెన్ ఇంకొకసారి క్లిక్ చేసినట్లయితే వాయిస్ ఎన్హాన్సర్ అయితే వస్తుంది వాయిస్ ఎన్హాన్సర్ ఇంకా చాలా లౌడ్గా క్లియర్గా వినపడే విధంగా దీంట్లో రిమోట్లో మనకు ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు అది కూడా సూపర్ ఆప్షన్ అయితే చెప్తాను మీకు వాయిస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ కావాలనుకుంటే దాన్ని ఆన్ చేసుకొని ఉండాల్సి వస్తుంది దాని పక్కన అంటే ఇప్పుడు సెట్టింగ్ ఐకాన్ పక్కన ఛానల్ లెవెన్ అని అయితే ఉంటుంది ఛానల్ లెవెన్ మీన్స్ సెంటర్ స్పీకర్ని మనం వర్చువల్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట దీంట్లో సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే సెంటర్ స్కీ సెంటర్ స్పీకర్ అంటే వోకల్సే కదా ఆ వోకల్స్ని ఇంకొంచెం లౌడ్గా క్లియర్గా చేసేసుకోవచ్చు అనమాట మీరు వినపడకపోతే సో ఇదొక మంచి ఆప్షన్ అయితే ఉంది దీంట్లో వచ్చేసరికి టోన్ కంట్రోల్ అనే ఒక బటన్ అయితే ఉంటుంది టోన్ కంట్రోల్ అనే బటన్ మీరు క్లిక్ చేశారనుకోండి ట్రిబుల్స్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బేస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ట్రిబుల్స్ అయినా అండ్ బేస్ అయినా మైనస్ సిక్స్ నుంచి ప్లస్ సిక్స్ వరకు మనం కంట్రోల్ అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలాంటి మంచి ఆప్షన్స్ అయితే ఈ యొక్క రిమోట్లో ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు గాయస్ అండ్ డాల్బీ డిజిటల్ అండ్ డిటిఎస్ వర్చువల్ ఎక్స్ ఎక్సలెంట్ ఆడియో అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను వినండి హెచ్డిఎంఐ త్రూ పెట్టుకోండి లేదా ఆప్టికల్ త్రూ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ మనకు సామ్సంగ్ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు ఈ యొక్క బాక్స్లోనే ఆ యొక్క హెచ్డిఎంఐతో పెట్టుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసరికి నా దగ్గర ఏ సార్ హెచ్ ప్రో సిరీస్ అయితే ఉంది దీని నుంచి సౌండ్ ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటుంది మరి సబ్బు సౌండ్ బారీ పెడితే ఎట్లుంటుందో చూద్దామని చెప్పేసి పెట్టడం అయితే జరిగింది సో పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఆడియోస్ అయితే వినిపిస్తాను వినేయండి విన్నారు కదా ఎలా అనిపించింది సో ఓకే పర్వాలేదు ఎక్సలెంట్గానే అయితే అనిపించలేదు కానీ ఎక్సలెంట్ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ మీరు కొన్ని సౌండ్ సెట్టింగ్స్ అనేవి చేంజ్ అయితే చేసుకోవాలి ఈ సౌండ్ బార్ కనెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే అన్ని సౌండ్ బార్స్కి ఉంటాయని అయితే నేను చెప్పట్లేదు ఈ సౌండ్ బార్స్కి ఖచ్చితంగా మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలి ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ సౌండ్లోకి అయితే వెళ్ళండి సౌండ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సౌండ్ అవుట్పుట్ అని అయితే ఉంటుంది కదా దాంట్లోకి వెళ్ళేసిన తర్వాత పాస్ త్రూ ఇక్కడ పాస్ త్రూ అని అయితే ఉంటుంది అనమాట ఆ పాస్ త్రూ ఇక్కడ మనం సెట్టింగ్లో సరికి పీసీఎం అని అయితే ఉంటుంది పాస్ త్రూ అని అయితే ఉంటుంది పాస్ త్రూని ఎనేబుల్ చేసుకోండి లైక్ మనం ఏమైనా డాల్బీ అట్మాస్ రియల్ కంటెంట్ ఓటీటీ కంటెంట్ నుంచి మీరు చెక్ చేస్తున్నట్లయితే అప్పుడు పాస్ త్రూ పెట్టుకోండి దెన్ ఇంకొకటి వచ్చేసరికి హెచ్డిఎంఐ ఏఆర్సి ఉంది కదా హెచ్డిఎంఐ ఈఆర్సి అయితే ఉంది దాని అది ఆఫ్ అయి ఉంటుంది ఆఫ్ అయి ఉన్న దాన్ని ఆన్ చేసేసుకోండి నేను ఇప్పుడు సౌండ్ ప్లే చేస్తాను ఇంత ముందుకు ఉన్న దానికి ఇప్పుడు ఉన్న దానికి ఒక్కసారి వినండి ఏమనిపించిందో కింద కామెంట్ అయితే చేయండి విన్నారు కదా ఏమనిపించింది ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉందా లేదా మీరు కింద కామెంట్ చేయండి బట్ రియల్గా ఎజ్రామ్ ఏఆర్సిని పాస్త్రుని ఇవన్నీ ఆన్ చేసుకో ముందు విన్నాను తర్వాతకి వినడం అయితే జరిగింది సో లిటరల్లీ మీరు టీవీకి కనెక్ట్ చేసుకున్నారంటే భూమ్ సౌండ్ మాత్రం దుమ్ము దుల్పి కొడుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు సబ్ ఫర్ బేస్ లోవర్ బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ సౌండ్స్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా అయితే ఇస్తుంది సో మీకు కొన్ని కొన్ని సబ్ ఫర్ పెడితే దూమ్ దామ్ దూమ్ దామ్ సౌండ్ వస్తుంది కదా అది కాదు ఇక్కడ లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సబ్ ఫర్ ఇచ్చే సౌండ్స్ ఎక్సలెంట్ చాలా బాగుంది చాలా నార్మల్గా అండ్ బేస్ వస్తుంది బట్ ఆ బేస్ ఎలా ఉండాలో అంత సాఫ్ట్గా ఉంటూ ఎక్సలెంట్ అదొక ఫీల్ గుడ్ అయితే అంటాం కదా అలా అయితే వస్తుంది సబ్ ఫర్ యొక్క మనకు సబ్ ఫర్ నుంచి వచ్చే ఆ యొక్క లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్ అనేది ఎక్సలెంట్ దీని నుంచి వచ్చేది అండ్ అలాగే పంచి ఆడియో డామిక్ లెవెల్స్ ఎక్సలెంట్ అని అయితే అంటాం కదా ఎప్పుడైతే మీరు అయితే చేంజ్ చేశారో పాస్ త్రూ కానీ హెచ్డిఎంఐ ఈఏఆర్సి కానీ అప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ పంచి ఆడియో అయితే వస్తుంది నేను ఎక్కువగా నేను ఓటీటీ కంటెంట్ వింటున్నప్పుడు డిటిఎస్ వర్చువల్ ఎక్స్ అయితే కొన్ని ప్లే ప్లే చేసుకుంటూ వినడం అయితే జరిగింది 
ఏక్దమ్ ఆడియో పంచి లెవెల్ ఆడియో అండ్ లౌడ్గా వస్తుంది క్లియర్గా వినపడుతుంది అండ్ అదేవిధంగా సరౌండ్స్ని కూడా మనకు వినపడేలాగా చేయడం అయితే జరుగుతుంది వర్చువల్గా సౌండ్స్ అనేవి క్రియేట్ అయితే చేసి మీకు వినపడలేగా చేస్తుంది అండ్ అడాప్టివ్ సౌండ్ అడాప్టివ్ సౌండ్ కూడా పెట్టుకొని ఎక్సలెంట్ బేస్ ఎక్సలెంట్ సౌండ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఈ యొక్క అడాప్టివ్ సౌండ్ నుంచి ఈ రెండు మాత్రమే నాకైతే చాలా 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 బాగా అయితే అనిపించాయి మిగతా బాగున్నాయి మీరు ఒకసారి మీరు కూడా పెట్టుకొని చెక్ చేయండి మీకేది ఇష్టం ఉంటుందో అది నేను చెప్పలేను కదా సో మీ ఇష్టం మీరు కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే చేస్తూ ఉండండి ఏదైనా సౌండ్ బార్ కొన్న ఆ సౌండ్ బార్లో కొంచెం చేంజ్ చేస్తూ లిటిల్ బిటే లిటిల్ బిటే చేంజ్ అయ్యింది ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు దాదే మనకు చిన్న చేంజ్ అయ్యే ఇంకొంత పెద్ద ఇంపాక్ట్ అయితే ఇస్తుంది అనమాట సో ఎక్సలెంట్ ఆడియో అయితే వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఈ సౌండ్ బారు కొంటే మాత్రం టీవీకి పెట్టుకొని టీ మూవీస్ ఓటీటీ కంటెంట్ చూడాలి అనుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ యొక్క సామ్సంగ్ నుంచి వచ్చిన సౌండ్ బార్ ఫోర్ టెన్ వాట్స్ తోటి వచ్చింది మంచి ఆడియో అయితే దీని నుంచి ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా మీరు టీవీకే హెచ్డిఎంఐ త్రూ కనెక్ట్ చేసి పెట్టుకోండి ఏదో బ్లూటూత్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకొని వింటే మాత్రం మంచి ఎఫెక్ట్ అయితే మీరు మిస్ అవుతే అవుతారనేది ఖచ్చితంగా డ్యామ్చ్యూర్గా చెప్పగలను ఖచ్చితంగా కొనాలి అనుకుంటే కొనండి ఈ సౌండ్ బార్ కేవలం ఇప్పుడు ప్రైజ్ అనేది తగ్గింది కంపల్సరీ పదహారు వేలు పదిహేడు వేలు పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు అవైలబుల్గా అయితే ఉంటుంది కమింగ్ డేస్లో నేను కూడా సేల్ అయితే చేస్తాను సేమ్ నేను ఎంత కొన్నాను అంత ప్రైజ్కే సేల్ అయితే చేస్తాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ కనపడుతున్న మెయిల్ ఐడికి సేల్ అయితే చేయండి ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే సేమ్ ప్రైస్కి అయితే నేనైతే సేల్ అయితే చేస్తాను సో ఇదనమాట ఈ సౌండ్ బార్ గురించి మరి వీడియో నస్తే ఒక్క లైక్ అయితే ఇవ్వండి ఈ యొక్క వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి షేర్ అయితే చేయండి చాలా థ్యాంక్ మీ యొక్క సపోర్ట్కి లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్